Now our next topic is what magnetic effect of electric current. But before we discuss about this topic, let us discuss about the magnet. So what is a magnet? A magnet is a sub. Uh, magnet is something which can attract an iron object. And magnet also produces a magnetic field. Now what is a magnetic field? Let us discuss about this. तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हैं मैग्नेट क्या होता है जो आयन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं तो इफ़ आई टेक एन आयन ऑब्जेक्ट अगर मैं कोई आयन ऑब्जेक्ट मैगनेट के सामने रख रखा जाएगा तो क्या होता है ये आयन ऑब्जेक्ट मैग्नेट जो रहता है इस आयन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है सो इफ़ आई प्लेस आयन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मैग्नेट द मैग्नेट विल अट्रैक्ट द आयन ऑब्जेक्ट ना इफ़ आई प्लेस दिस मैग आयन ऑब्जेक्ट लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट येट इट विल अट्रैक्ट द आयन ऑब्जेक्ट बट इफ़ आई कीप वेरी फार अवे फ्रॉम द मैगनेट देन इट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट द आयन ऑब्जेक्ट सो मैगनेट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट दिस आयन ऑब्जेक्ट तो अगर आयन ऑब्जेक्ट मैग्नेट के बाजू में ही है या नज़दीक है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है लेकिन अगर बहुत दूर है तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब क्या है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस और व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस अ मैग्नेट हैज़ गॉट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इफ आई कीप दिस आयन ऑब्जेक्ट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड दैन इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैगनेट बट इफ़ आई कीप दिस आयन ऑब्जेक्ट फार अवे और अवे फ्राम दिस मैग्नेटिक फील्ड दैन इट विल नॉट अट्रैक्ट द मैगनेट विल नॉट अट्रैक्ट द आयन ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अगर मैंने ये आयन ऑब्जेक्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किधर भी रखा तो वो मैगनेट उसको अट्रैक्ट कर पाएगा लेकिन अगर मैंने आयन ऑब्जेक्ट किधर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखा कहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखा तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फेल्ड नाउ ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट फेल्ड इवन फोर्स ऑफ रिपल्शन इज फेल्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड न सपोजिंग इफ अ मैग्नेट इफ आई टेक अ मैग्नेट एंड दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल एंड दिस मैगनेट इज फिक तो मैंने एक बार मैगनेट लिया और बार मैगनेट का ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है अगर आ, मैंने दूसरा और ये मैगनेट जो रहता है वो फिक्स रहता है अगर उसके सामने मैंने दूसरा एक मैगनेट लाया जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल की तरफ आ, फेस कर रहा है तो क्या होता है ये जो मैग्नेट है वो उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होता है वो उससे दूर निकल जाता है रिपल होता है इट विल मूव अवे सो दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ रिपल्शन सो इफ आई कीप इफ दिस मैगनेट इज फिक्स एंड इफ आई कीप अनदर मैगनेट ऑफ द सेम पोल ऑन द सेम साइड तो अगर नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल की तरफ रखा तो क्या होगा ये अट्रैक्ट नहीं होता है ये रिपल होता है ये दूर चला जाता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज आल्सो फेल्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ना इफ आई ब्रिंग द साउथ पोल इन फ्रंट ऑफ दिस नॉर्थ पोल देन दिस मैग्नेट विल गेट अट्रैक्टेड वी नो दैट ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर बट सिमिलर पोल्स विल रिपल ईच अदर तो अगर ये बार मैग्नेट फिक्स है और ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है मैंने दूसरा एक बार मैग्नेट लाया जिसका नॉर्थ पोल को इस नॉर्थ पोल की तरफ रखा तो क्या होगा तो ये बार मैग्नेट उससे चिपकता नहीं है मगर दूर चला जाता है रिपल होता है रिपल्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन इज फेल और अगर मैंने साउथ पोल लाया इस बार मैग्नेट का साउथ पोल को इस नॉर्थ पोल के तरफ फेस किया तो क्या होता है ये इसके तरफ अट्रैक्ट होता है ज़रूरी नहीं है कि इट शुड बी ऑन दिस साइड इफ़ आई कीप अनदर बार मैग्नेट ओवर यर एंड ब्रिंग अ साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ दिस फिक्स्ड बार मैगनेट देन इट विल रिपल ईच अदर दैट मीन्स इट विल मूव अवे फ्राम दिस फिक्सड बार मैगनेट बट इफ आई कीप द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मार्क बार मैगनेट towards the uh, south pole of this fixed bar magnet then what happen it will attract so force of attraction and force of repulsion is also felt so there are two types of deflection two type of deflection rehta hai ya to bar magnet ye fixed bar magnet ke sath attract hota hai nahi to ye bar magnet ye fixed bar magnet se dur chala jata hai ya move away from it 
तो मूव अवे को क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन और जब ये वो अट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज फेल्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है नहीं तो इट विल नॉट इफ आई कीप दिस बार मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट विल नॉट इफेक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज नॉट फेल्ड इफ इट इज केप्ट इफ दिस बार मैग्नेट इज केप्ट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो अगर ये बार मैग्नेट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट फेल्ड एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ऑल्सो नॉट फेल्ड ना वी नो दैट मैग्नेट वे वॉज मैग्नेट डिस्कवर्ड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सो वॉट इज अ मैग्नेट मैग्नेट इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स एन आई एन ऑब्जेक्ट एंड मैग्नेट ऑल्सो प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड what is the magnetic field if i keep the iron object in the magnetic field then the force of attraction is felt but if i keep the iron object away uh, away from the magnetic field then the force of attraction is not felt and force of repulsion is also felt in the magnetic field so not only force of attraction but also force of repulsion is felt inside the magnetic field now where was magnet discovered magnet was discovered in a place known as magnesia विच इज इन ग्रीस तो ग्रीस में मैग्नीशा करके एक जगह है जहाँ पे उनको एक पत्थर मिला दे फाउंड अ स्टोन एंड दिस स्टोन कुड अट्रैक्ट आयन ऑब्जेक्ट तो ये जो स्टोन उन लोग ने देखा कि इट कैन अट्रैक्ट कोई भी आयन आर्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाता है अगर उसके नज़दीक रखा गया तो ये स्टोन को उन लोग ने एक नाम दिया वॉट नेम वॉज गिवन टू इट मैग्नेटाइट और इट इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड लॉर्ड स्टोन नाउ दिस मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट ये आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया ये नेचुरल है जो मैग्नीशा uh, करके ग्रीस में जगह है वहाँ पे मिला था जो नेचुरली है इसको कोई बनाया नहीं वो नेचुरली उधर मिला था और वो आयन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट uh, करता है ना अ साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट विलियम गिलबर्ट करके एक साइंटिस्ट था उसने सोचा क्यों ना आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाए सो ही ट्राई टू मेक एन आर्टिफिशियल मैग्नेट तो मैग्नीशा करके जगह में एक ऐसा पत्थर मिला जो आयन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है उन लोग ने क्या नाम दिया उसको दे नेम दैट स्टोन एज मैग्नेटाइट और लॉर्ड स्टोन एंड दिस इज अ नेचुरल मैग्नेट William Gilbert was a scientist who wanted to make artificial magnet and he was successful in making an artificial magnet what did he do he took an iron rod this is an iron rod and he rubbed a magnet he rubbed a magnet on this iron rod number of times supposing if this is a magnet and he rubbed it number of times on this iron rod this way he moved from one pole to the other pole picked up the magnet again he took to the opposite pole and number of times he rubbed on it what happened after some time this iron rod was converted into a magnet and it had all the properties of magnet it could attract any iron object towards it so this is an iron rod which is not a magnet he made it magnet how by rubbing it a uh, number of times over it with a natural magnet when he rubbed this iron rod number of times jab ye iron rod ke upar bahut sara time usne magnet se rub kiya rub kaisa kiya aisa ek pole se dusra pole ki taraf leke gaya then he uh, picked it up again he took from this pole to this pole अगेन यू पिक डिट अप दिस वे ही डिड नंबर ऑफ टाइम ऐसा बहुत बार करने के बाद क्या हुआ ये जो आयन रॉड है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ और उसके पास सारा प्रॉपर्टीज था जो एक मैग्नेट में रहना चाहिए तो इट कुड अट्रैक्ट एनी आयन ऑब्जेक्ट सो दिस वॉज अ वन विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट हु वॉज एबल टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल मैगनेट नो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट विलियम गिलबर्ट अ साइंटिस्ट हैड कन्वर्टेड एन आयन बार अ नॉर्मल आयन बार इन टू अ आर्टिफिशियल मैगनेट अ नादर साइंटिस्ट हिज नेम वॉज हैंस क्रिस्टियन और स्टर्ड 
Now what did this scientist did? He took a metallic conductor. He, what is a metallic conductor? A metal which is a good conductor of electricity like copper. So he took a metallic conductor and connected it to a battery and key and kept a magnetic needle in front of it. I'll repeat once more. William Gilbert. William Gilbert ने क्या ढूंढा था? उसने क्या किया? एक iron bar को artificial magnet में convert किया. अब ये दूसरा scientist है, Hans Christian Ørsted. इसने भी एक experiment किया. उसने क्या लिया? एक metallic conductor. Metallic conductor क्या होता है? एक metal जो good conductor of electricity है, जैसे कि copper. और ये metallic conductor में key और cell लगाया और उसके सामने एक magnetic needle रखा. Now what did he observe? The moment Current starts when you put uh, close the uh, plug key. What happens? The current starts flowing in this circuit. Current always flows from negative to positive end. That is in this direction. So when the current starts flowing, it moves from negative to positive. That is in anti-clockwise direction. What is the meaning of anti-clockwise direction? The needle, uh, the clock needle, always move this way. This is known as clockwise direction. So the opposite side, when it moves on the opposite side, it is known as anti-clockwise direction. So over here, the current was flowing in the anti-clockwise direction. What happens the moment the current starts flowing in this metallic conductor? This magnetic magnetic needle gets deflected. It gets deflected. It gets deflected. First, it was like this. Then it gets deflected towards uh, the north pole of the mag uh, magnetic needle moves towards the metallic conductor. So, when the magnetic needle gets deflected from this, what do we come to know? That a magnetic field is produced around it, and the magnetic needle is getting deflected because of the presence of the magnetic field. That means this uh, metallic conductor is now acting like a magnet. तो जब भी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने मेटालिक कंडक्टर लिया और उसमें करंट की को क्लोज किया तो करंट पास होने लगेगा करंट कैसे फ्लो होएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो करंट इस तरफ फ्लो होएगा इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो उसका वॉच का या क्लॉक का जो सुई है वो हमेशा ऐसा जाता है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलता है लेकिन अगर उल्टा घूमेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलता है तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है जो जैसे करंट फ्लो होने लगेगा ये जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगा इट विल गेट डिफ्लेक्टेड दिस वे तो पहले ऐसे था अभी ऐसे हो जाएगा तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुआ तो ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक निडल क्यों डिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड था यानी उसके मतलब क्या है ये मेटालिक कंडक्टर जो है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है और ये जैसे ही करंट पास होता है तभी वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है और जैसे ही करंट पास होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होता है Now this end, that is RHS end of the wire is connected, conductor is connected to the negative pole of the battery and the LHS is connected to the positive pole. So when the current is flowing uh, in the anti-clockwise direction, the needle get deflected this way. Now I will reverse this battery, that means the RHS, the negative the right hand side end of the uh, wire or metallic conductor is connected to the positive pole and the LHS is connected to the negative pole. The moment I close the key, what happens? Current starts flowing, the current will flow from negative to positive. That means in this direction. It starts flowing in this direction. That is in clockwise direction. So now the current is flowing in the clockwise direction. So when the current is flowing in the clockwise direction, the magnetic needle again gets deflected but in the opposite direction. Now the magnetic needle will get deflected on this side. Now this is the south pole and this is the north pole. So whenever uh, the current was flowing in the anti-clockwise direction, it moved towards uh, the north pole of the magnetic needle moved towards the metallic conductor and when it was flowing in clockwise direction the magnetic needle the north pole of the magnetic needle moves away from the metallic conductor and the south pole goes towards the metallic conductor so this deflection in the magnetic needle indicates that there is some magnetic field around it and when is a magnetic field produced if there is a magnet now here there is no magnet so this metallic conductor is the one which is acting like a magnet so this is a metallic conductor metallic conductor mein agar current pass hoga to kya behave karega or magnet jaise behave karega iske wajah se uske aaju baaju mein magnetic field produce hoga 
ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाता है तो जब भी वो वायर ये एंड ऑफ वायर नेगेटिव एंड बैटरी सेल के साथ कनेक्ट हुआ था और एल साइड पॉजिटिव एंड से कनेक्ट हुआ तो मैग्नेटिक निडल इस तरह मूव हुआ और जब भी ये बैटरी को उल्टा कर दिया ये साइड नेगेटिव था ये साइड पॉजिटिव था अभी उल्टा किया अभी ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है करंट कैसे फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव सो इट विल मूव इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है तो क्या होता है ये मैग्नेटिक नीडल वापस डिफ्लेक्ट होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले नॉर्थ पोल टूवर्ड्स मेटालिक कंडक्टर था अभी नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द मेटालिक कंडक्टर है साउथ पोल इज टूवर्ड्स अ मेटालिक कंडक्टर तो इस एक्सपेरिमेंट से फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वॉट इट क्रिस्टन ऑस्टिट फाउंड आउट दैट वी देर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो हैंड्स क्रिस्टन ने क्या डिस्कवर किया तो उसने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ तो रिलेशन है सो विथ द हेल्प ऑफ करंट वी कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट सो वेन एवर वी पास अ करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर we can produce a magnetic field that is because this metallic conductor on passing current will act like a magnet now we had discussed that when we take a bar magnet and keep this fixed if this is a north pole and this is a south pole and this is a fixed bar magnet take another magnet which is not fixed and bring the south pole of this magnet towards the north pole of this magnet what happen this magnet will get attracted towards it and if i bring the north pole of this magnet towards the north pole of this magnet both will get repel so whenever a magnet is brought in front of another magnet it shows a force of attraction and force of repulsion that is it shows a deflection here also it shows a deflection this magnetic needle is showing a deflection here it is north pole is moving towards a metallic conductor over here the north pole is moving away from the conductor here the deflection is just the opposite of this here there is no magnet around it but yet the magnetic needle is getting deflected so this deflection shows that there is some magnet around it so which is a magnet over here the metallic conductor when current passes through it it acts like a magnet and produces a magnetic field hence this magnetic needle is showing some deflection over here uh, is experiment mein hans christian austin ne kya bataya ki agar main koi fixed bar magnet liya और दूसरा एक बार मैग्नेट लाया उसका नॉर्थ पोल और इसके नॉर्थ पोल के सामने लाया तो क्या होगा ये रिपल करेगा इट विल मूव अवे लेकिन अगर मैं साउथ पोल लाई साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट व्हाट हैपन ये दोनों अट्रैक्ट करेगा तो जब ये ऑपोजिट पोल्स लाते तो अट्रैक्ट होता है और जब भी सेम पोल्स लाते तो रिपल होता है ये जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन है एक सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ही होता है मतलब ये मूव होता है टूवर्ड्स नहीं तो दूर चला जाता है यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होता है या तो वो ऐसा मूव होता है नहीं तो मैग्नेटिक निडल इस तरफ मूव होता है तो फर्स्ट मैग्नेटिक निडल मूड फ्रॉम ईयर टू ईयर और अभी मैग्नेटिक निडल ऐसे से ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या इसके आजू बाजू में कोई मैग्नेट है लेकिन यहाँ पे तो कोई भी मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेट क्या है ये मेटालिक कंडक्टर जिसमें करंट पास होता है ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है और उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसके वजह से ये मैग्नेटिक निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड तो ये डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि ये मेटालिक कंडक्टर जिसमें से करंट पास होता है ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है तो हैंस क्रिस्टन ऑस्टर ने क्या प्रूव किया कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों भी रिलेटेड टू ईच अदर है